গেমিং অনেক আগে থেকেই আমার একটি নেশার মতো ছিল এবং গেমিং পিসি গেমিং ল্যাপটপ এসবের প্রতি আমার একটা ছোটোখাটো ক্রাশ আছে আর আজকে আমরা এমন একটি ল্যাপটপ দেখতে যাচ্ছি এটা হচ্ছে অ্যাসোসের স্কার সিরিজ রক স্ট্রিক্স স্কার সিরিজের সেকেন্ড জেনারেশনের একটি ল্যাপটপ এবং এটি একটি আর টি এক্স গ্রাফিক্স যুক্ত ল্যাপটপ যেটি আমার কাছে অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল যে আর টি এক্স ল্যাপটপ বা আর টি এক্স গ্রাফিক্স কার্ড সহ পিসিতে গেম খেলবো এবং সেই স্বপ্ন আমার সত্যি হয়েছে এটা হচ্ছে রক স্ট্রিক্স স্কার টু আর টি এক্স এবং এইট জেন ইন্টারনাল কোরাই সেভেন এইট জেনের ল্যাপটপ এবং এই ল্যাপটপটি আজকে আমরা দেখব এর পারফরমেন্স কেমন একটু গেমিং পারফরমেন্স সম্পর্কে দেখবো এবং ওভারঅল ডিটেল আলোচনা করবো রক স্ট্রিক্সের সেকেন্ড জেনারেশনের স্কার ল্যাপটপ নিয়ে তার আগে বলে নিচ্ছে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ হেতে সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের আজকের এই ভিডিওটি স্পন্সর করেছে এম সি সলিউশনস বিডি তাদের শপ আছে শাহালি প্লাজা মিরপুর দশে আমি তাদের শপের ঠিকানা ফেসবুক পেজের লিঙ্ক এবং ফোন নম্বর ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে এই স্কার টু অথবা অন্যান্য যে কোনো ল্যাপটপ কিনতে তাদের দোকান থেকে ঘুরে আসতে পারেন নাও এর আগে আমার রকস্টিক স্কার যে অরিজিনাল ভার্সনটা আছে সেটা ইউজ করার সৌভাগ্য হয়েছিল এবং ওই ভার্সন থেকে এই সেকেন্ড জেনারেশন ভার্সনটি মাছ মোর ইম্প্রুভ অনেক দিক দিয়ে তার মধ্যে প্রথম যে চেঞ্জটি আছে সেটি হচ্ছে এর পেছনের লোগোটি এর আগে শুধুমাত্র রেড জ্বলে থাকতো এখন এটা আর জিবি মানে রেড গ্রিন ব্লু যে কোনো কালার দিতে পারবেন এছাড়া ল্যাপটপের উপরে মেটেরিয়ালটা হচ্ছে মেটালের এবং মেটালের উপরে একটি ব্রাশ ফিনিশ থাকার কারণে দেখতে আর একটু ভালো লাগছে বাট ভেতরের যে পোর্শনটা আছে সেখানে যে মেটেরিয়ালটা আছে সেটা পুরোটাই পলি কার্বোনেট তবে পলি কার্বোনেট হলেও অনেক স্টার্ডি আসোসের বেশিরভাগ ল্যাপটপই তাদের ডিজাইন মেটেরিয়াল অনেক স্টার্ডি হয় এবং এটাও বেশ শক্তপুক্ত হাতে অনেক সময় দেখে মনে হয় যে মেটালের মতোই প্রেস করলে অনেক শক্ত এবং এখানে একটা কার্বন ফাইবার টাইপের ফিনিশ দেওয়া আছে যদিও এটা কার্বন ফাইবার না পলি কার্বোনেট এবং একটি ক্যামো ফ্লজ টাইপের ডিজাইন দেওয়া আছে ল্যাপটপের অর্ধেকটাতে ক্যামো ফ্লজ অন্য অর্ধেকটাতে একটি ব্ল্যাক ট্যাক্স ब्राइटनेस কোয়ালিটি নিয়ে আমি স্যাটিসফাইড এবং প্রিভিয়াস ভার্সন থেকে এই ভার্সনের আরেকটা ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে এর বেজেলগুলো অনেক ন্যারো হয়ে গিয়েছে এর আগে যে বেজেল এবং চিন ছিল সেটা অনেক মোটা ছিল বাট এখন চিনটা এখনো পর্যন্ত মোটা আছে কিন্তু বেজেলগুলো অনেক ন্যারো হয়ে গেছে আর ন্যারো বেজেল হওয়ার কারণে ওয়েব ক্যামটি উপরে দিতে পারেনি তারা প্লেস করেছে নিচের দিকে যে পজিশনটা কখনোই কারোর জন্য পছন্দের না কারণ এর যে অ্যাঙ্গেলটা আছে ক্যামেরা সেটা একদম নিচের থেকে আসে দেখতে খুবই ভালো লাগে না আর গেমিং ল্যাপটপের জন্য ওয়েব ক্যামটা খুব একটা জরুরিও না সেই কারণে হয়তো বা তারা এটার দিকে অতটা ফোকাসও করেনি আমরা যদি পোস্টগুলোর দিকে একটু তাকাই তাহলে ডান পাশে দেখতে পারবো একটি কার্ডিডার আছে একটি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড চেনের ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট আছে কিন্তু এটি থান্ডার বোল্ড থ্রি সাপোর্টের না যেটা বিট অফ সেম অ্যান্ড দেন লাস্টলি একটি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড চেনের ফুল সাইজ ইউএসবি আর বাম পাশে আছে একটি চার্জিং পোর্ট একটি এথারনেট পোর্ট একটি মিনি ডিসপ্লে পোর্ট একটি ফুল সাইজ এইচডিএমআই তিনটি ইউএসবি টাইপ এ মানে ফুল সাইজ ইউএসবি থ্রি এগুলো হচ্ছে ফার্স্ট জেনারেশনের এবং একটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এমএম অডিও জ্যাক এছাড়া ল্যাপটপটি বেশ হেভি এবং একটু মোটা সোটা নট দ্য স্লিমেস্ট গেমিং ল্যাপটপগুলো অতটা স্লিম হয়ও না কারণ যত বেশি একটু মোটা হবে তত ভেতরে স্পেস থাকবে ল্যাপটপটিকে কুল করার জন্য সো ভেন্টিলেশনের জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ল্যাপটপের পেছনের দিকে দুটি আছে ভেন্টিলেশন সিস্টেম এবং ডান পাশেও আরেকটি এয়ার বের হওয়ার বাতাস বের হওয়ার মতো জায়গা দেওয়া আছে সো টোটাল তিনটি স্পেস দিয়ে বাতাস বের হয় ল্যাপটপের ভেতর থেকে যে কারণে ভেন্টিলেশনটা অনেক বেটার এবং আমি গেমিং এর বেলায়ও এই ল্যাপটপটিকে অতটা হিট হতে দেখিনি অতটা গরম হতেও দেখিনি স্পিকারগুলো দেওয়া হয়েছে ল্যাপটপের একটু সাইডের দিকে যে কারণে সাউন্ডটা ঠিক মতো বের হতে পারে এবং স্পিকার কোয়ালিটি নিয়ে আই মাস সে আম স্যাটিসফাইড কারণ এর যে প্রত্যেকটা ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ আছে এটাতে বেজও আছে মোটামুটি রকমের মিড লেভেলটাও অনেক ক্লিন এবং হাই লেভেলটাও অনেক ক্লিন ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জটা সাউন্ডটা একদমই সারাউন্ডিং সাউন্ড যে কারণে সামনে থেকে শুনলে মনে হয় যে পুরো রুম জুড়ে বাঁচতেছে যেটা খুব একটা ভালো ফিলিং দেয় আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে এর সাউন্ড ইফেক্টটা এই ল্যাপটপের আরেকটি ইউনিক ফিচার হচ্ছে এর সামনের দিকের একটি এলইডি স্ট্রাইপ এই স্ট্রাইপটি এর আগের বাসনে ছিল না এবং এখানে দেওয়া হয়েছে এটা নাইস একটা টাচ যদিও সবাই এটাকে অতটা ফিল করবে না যে এটার দরকার কি ছিল কি ছিল না এটা একটা সার্ফেসের উপর রাখলে যে সার্ফেসে রিফ্লেক্ট করে লাইটটা সেখানে একটা সুন্দর
ডিভাইড করা সো বিভিন্ন ধরনের ইফেক্ট আছে লাইক রেইনবো যদি সিঙ্গেল কালার রাখতে চান বিভিন্ন ব্রিদিং ইফেক্ট আছে সো নানা রকমের আর জিবি স্টাইলিং আপনি করতে পারেন আপনি আর জিবি কালার যেখানেই চেঞ্জ করেন না কেন পুরো ল্যাপটপের প্রত্যেকটা যে সেকশন আছে সামনের দিকে এই কিবোর্ড এবং পেছনের দিকে সবগুলোতে ইফেক্ট করবে এছাড়া এই আর জিবি লাইটগুলোকে কন্ট্রোল করার জন্য রোগ অর আকোর নামের একটি সফটওয়্যারও দেওয়া আছে যে সফটওয়্যার দিয়ে আপনি চাইলে লাইটিংটাকে চেঞ্জ করতে পারেন আর একটি ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে মিউজিকের সাথে এই লাইটটা চেঞ্জ হয় বা আমরা যদি মিউজিকের ভিজুয়ালাইজেশন দেখি ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জের সাথে সাথে যেরকম লাইটগুলো ফ্লিকার করে সো মিউজিকের সাথে রেসপন্স করতে পারে এটি এরকম একটা সেটিং আছে এর অর আকোর সফটওয়্যারের মধ্যে যেটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং এবং ভালো লেগেছে তবে এই আর জিবি লাইটটা খুব একটা ব্রাইট না একদম ফুল ব্রাইটনেস দেওয়ার পরেও অতটা ব্রাইট মনে হচ্ছিল না আমার কাছে ব্রাইটনেসটা কিবোর্ডের শর্টকাটে চেঞ্জ করা যায় এফ এন প্লাস আপ এরও যদি দেন এবং ডাউন এরও এটার মাধ্যমে আপনারা ব্রাইটনেস কন্ট্রোল করতে পারেন এবং বিভিন্ন আর জিবির যে সিনগুলো আছে বিভিন্ন কালার সুইচ করতে পারবেন এফ এন প্লাস লেফট এবং রাইট অ্যারো দিয়ে কিবোর্ডের বাটনগুলো এবং লেয়ারটা ওয়েল ডিজাইন্ড আমার কাছে ভালোই লেগেছে যদি একটু ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে এর যে অ্যারো বাটনগুলো আছে সেগুলো নাম্বার প্যাডের সাথে একটু ব্ল্যান্ড করে দেওয়া হয়েছে এবং একটু নিচের দিকে দেওয়া হয়েছে আমি ইউজ করে কোনো ধরনের সমস্যা পাইনি এবং আমার কাছে ভালোই লেগেছে বাটনগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ট্রাভেল ছিল এবং টাইপিংও বেশ কমফোর্টেবল এ পাশে ডাব্লিউ এ এস টি এই তিনটা বাটনকে ট্রান্সপারেন্ট রাখা হয়েছে অনেকটা ইনকমপ্লিট টাইপের লুক দেওয়া হয়েছে কেউ কেউ হয়তো পছন্দ করবেন কেউ পছন্দ করবেন না আমার কাছে ভালোই লেগেছে ট্রান্সপারেন্ট এই কালারটি এটাতে আর জিবি লাইটটাও আর একটু বেশি ব্রাইট হয় এবং দেখতে একটুখানি মেকানিক্যাল টাইপের লাগে আমার কাছে মোটামুটি ভালোই লেগেছে বাট অনেকের কাছে হয়তো এই জিনিসটা ভালো নাও লাগতে পারে এছাড়া কিবোর্ডটির উপরে চারটি ডেডিকেটেড বাটন দেওয়া আছে প্রথমটি হচ্ছে ভলিউম কমানোর জন্য পরেরটি বাড়ানোর জন্য এরপর একটি মাইক্রোফোন মিউট করার জন্য এবং লাস্টলি একটি রগের লোগো সহ বাটন দেওয়া আছে যে বাটনটির বাটনটিতে প্রেস করলেই আরমোরি ক্রেড নামের একটি সফটওয়্যার ওপেন হয় যে সফটওয়্যারটি দিয়ে এই ল্যাপটপের হার্ডওয়্যার রিলেটেড বিভিন্ন স্ট্যাটিস্টিক্স দেখা যায় এবং সেগুলোকে টুইক করা যায় আপনি চাইলে এই ল্যাপটপের ফ্যানটিকে কন্ট্রোল করতে পারেন ফ্যান স্পিডকে কন্ট্রোল করতে পারেন বিভিন্ন সিচুয়েশনে আপনি বিভিন্ন মোডে নিয়ে ফ্যানকে রাখতে পারবেন পারফরমেন্সকে বিভিন্ন লেভেলে রাখতে পারবেন এখানে বেশ কয়েকটি সেটিং আছে যেমন এনার্জি সেভিং আছে জিপিও পারফরমেন্স আছে সিপিও পারফরমেন্স আছে কুলিং আছে নয়েজ ডিডাকশন আছে সো যখন এই সেটিংগুলো আলাদা আলাদাভাবে চেঞ্জ করবেন তখন ল্যাপটপটি আলাদা আলাদাভাবে কাজ করবে আলাদা আলাদাভাবে রেসপন্স করবে এছাড়া ল্যাপটপটির টাচপ্যাডটিও অনেক রেসপন্সিভ এবং স্মুথ মাইক্রোসফটের প্রিসেশন ড্রাইভার ইউজ করা হয়েছে যে কারণে সব ধরনের জেস্টার কন্ট্রোলগুলো এখানে এনজয় করতে পারেন বাটনগুলো ক্লিকই ছিল এবং আমার কাছে মোটামুটি টাচপ্যাডটি ভালোই লেগেছে আমরা যদি ল্যাপটপের হার্ডওয়্যারের দিকে একটু থাকাই তাহলে এতে আছে ইন্টেল কোরাই সেভেন এইট জেনারেশনের প্রসেসর এইট সেভেন ফাইভ জিরো এইচ কফি লেক আর্কিটেকচারের একটি প্রসেসর যেটা স্পিড হচ্ছে টু পয়েন্ট টু গিগাহার্স গ্রাফিক সেকশনে আছে এনভিডিয়া জি ফোর্স আর টি এক্স টোয়েন্টি সেভেনটি সাচ এ বিস্ট অফ এ কার্ড এবং র্যাম আছে এটাতে ষোলো জিবি এটাতে যদিও র্যামের ডুয়েল চ্যানেল আছে কিন্তু ষোলো জিবি এটা সিঙ্গেল চ্যানেলে ব্যবহার করেছে যদিও আসুস ক্লেম করছে তাদের ওয়েব সিরিজে এটা ডুয়েল চ্যানেল হয়তো বা তাদের নতুন যে ল্যাপটপগুলো আছে সেগুলোতে ডুয়েল চ্যানেল ইউজ করা হয় কিন্তু আগেরগুলোতে সিঙ্গেল চ্যানেল ইউজ করা হয়েছে এবং আপনারা চাইলে বত্রিশ জিবি পর্যন্ত এক্সপ্যান্ড করতে পারেন তো ষোলো জিবি সিঙ্গেল চ্যানেলে লাগানো হচ্ছে আপনারা চাইলে আরও ষোলো জিবি এটাতে লাগাতে পারেন এছাড়া আমার এই ভার্সনটিতে পাঁচশো বারো জিবি এসএসডি আছে এম ডোট টু আপনারা চাইলে বিভিন্ন ভার্সন আছে যেমন দুশো ছাপ্পান্ন জিবি চুজ করতে পারেন অথবা ওয়ান টেরাবাইটের এসএসডিও চুজ করতে পারেন যে কোনো এসএসডি চুজ করেন সাথে একটি এইচ ডি ডিও আসবে যেটা হচ্ছে ওয়ান টেরাবাইটের এবার আসে মেন জায়গায় পারফরমেন্সে আমি আমার পছন্দের প্রায় সবগুলো থ্রিপল এ রেটেড যে গেমগুলো আছে সেগুলো খেলেছি এটাতে এবং কোনোটাতে কোনো ধরনের সমস্যা আমি ফেস করিনি ফেস করার কথাও না এবং ফ্রেম রেটের কথা যদি বলি ফেয়ারলি বেশিরভাগ গেমেই আমি যদি একদম মেক্সড আউট গেম করি তাহলে অ্যাভারেজে আমি সিক্সটি টু সেভেন্টি এফপিএস পাচ্ছিলাম যেটা মোর দেন অ্যানাফ এবং কোনো কোনো গেমে আমি সেটা হান্ড্রেড এফপিএস প্লাসও পাচ্ছিলাম যেটা আমার কাছে খুবই মনোমুগ্ধ কর লেগেছে ডেফিনেটলি যদি সেটিংটাকে একটু কমান আলট্রা থেকে একটু কমিয়ে যদি হাই নিয়ে আসেন তাহলে প্রায় সব গেমে আপনি হান্ড্রেড প্লাস এফপিএস পাবেন এছাড়া এই গ্রাফিক্স কার্ডের আরেকটি ইউনিক ফিচার হচ্ছে রিয়েল টাইম রেড রেসিং এবং রিয়েল টাইম রেড রেসিং যদিও এখনো পর্যন্ত অনেক খুব বেশি একটা গেমের মধ্যে নেই আমি ব্যাটেল ফিল্ড খেলেছি এবং ব্যাটেল ফিল্ডে আমি যদিও এই ডিসপ্লে এবং পুরো কম্পোজিশনে আমার মনে হয় না যে রিয়েল টাইম রেড রেসিংটা খুব একটা ইফেক্টিভ হবে ল্যাপটপটি অনেক পাওয়ারফুল ডেফিনেটলি বাট অ্যাজ এ ল্যাপটপ এটা হয়তো বা এর ফুল পাওয়ারটিকে ইউটিলাইজ করতে পারবে না সো আপনারা যদি এটাতে এক্সটার্নাল মনিটর লাগাতে চান
যারা ভিডিও এডিটিং গ্রাফিক্স ডিজাইন সহ অন্যান্য কাজগুলো করতে চান डेफिनेटলি আপনি চাইলে 4K ভিডিও এডিট এডিট করতে পারবেন কোনো ধরনের সমস্যা ছাড়া সো যেহেতু গেমিং সেন্ট্রিক একটি ডিভাইস গেমিং এর বাইরে এর চাইতে কম পাওয়ারফুল যত ধরনের কাজকর্ম আছে আপনারা সবই নির্দ্বিধায় করতে পারবেন তবে সমস্যা হচ্ছে এর ব্যাটারি ব্যাকআপ নিয়ে গেমিং ল্যাপটপগুলো নরমালি ব্যাটারি দিকে খুব একটা ফোকাস করে না আপনি যদি এই ল্যাপটপটিকে নরমালি ইন্টারনেট ব্রাউজিং সহ আমরা রেগুলার যে কাজগুলো করি একটু হেভি কাজ গেমিং ছাড়া যদি কাজ করেন তাহলে 3.5 ঘন্টার মতো ব্যাটারি ব্যাকআপ কন্ট্রোলটি পাবেন বাট যদি গেমিং করেন তাহলে ডিপেন্ড করে গেমের উপরে গেমের রেজোলিউশনের উপরে ব্রাইটনেসের উপরে তারপরেও আপনি 1 ঘন্টার বেশি টানা হয়তো বা গেম খেলতে পারবেন এই ল্যাপটপটিতে সো এটাকে যদি আপনি ক্যারি করতে চান যদি পোর্টেবিলিটির কথা চিন্তা করেন তাহলে সাথে এর 230 ওয়াটের যে চার্জারটি আছে সেটা डेफिनेटলি ক্যারি করবেন কারণ এভরি ওয়ান্স ইন এ ওয়াইল আপনার এই ল্যাপটপটিকে চার্জ দিতে হতে পারে লাস্টলি বলে রাখি এই ল্যাপটপের বিভিন্ন ভার্সন পাওয়া যায় যেমন GTX এর 10 সিরিজের গ্রাফিক্স কার্ড वाला ল্যাপটপ পাওয়া যায় এছাড়াও সেম ল্যাপটপের আপনি কোরাই 5 ভার্সন পাবেন স্টোরেজের ভেরিয়েন্ট পাবেন র‍্যামের ভেরিয়েন্ট পাবেন এবং প্রত্যেকটা ভেরিয়েন্টের প্রাইস আলাদা আলাদা হয় সে কারণে আপনারা চাইলে এমসি সলিউশনস বিড়িতে ফোন দিয়ে কাস্টমাইজেবল যে প্রাইসটা আছে সেটা জেনে নিতে পারেন ফাইনালি এই ল্যাপটপটির অনেক কিছু আমার ভালো লেগেছে এর আরজিবি লাইটিংটা ভালো লেগেছে বিল্ড ম্যাটেরিয়াল বিল্ড কোয়ালিটি দেখতে সুন্দর পারফরম্যান্স অসাধারণ স্পিকার এবং সাউন্ড কোয়ালিটিও আমার কাছে ভালো লেগেছে শুধু ভালো লাগেনি ওয়েবক্যামের পজিশনিংটা এর ব্যাটারি ব্যাকআপ এবং নিচের বিগ বেজেল এছাড়া মোটামুটি বাকি সবকিছুই আমার কাছে ভালো লেগেছে সো এই ল্যাপটপটির দাম হচ্ছে 1 লক্ষ 70 হাজার টাকা डेफिनेटলি এটা হার্ডকোর গেমারদের জন্য রেগুলার যারা ইউজার আছেন তারা এটাকে এভয়েড করাই উচিত এবং আমি আরেকটা জিনিস এটা যে ফিল করি যে শুধুমাত্র আরটিএক্স গ্রাফিক্সের জন্য কেউ যদি এই ল্যাপটপ কিনতে চান তাহলে डेफिनेटলি এই ল্যাপটপটি আপনার জন্য না কারণ আপনি এই ল্যাপটপের যে পুরো কম্পোজিশন এই যে সেটআপ এই সেটআপে আরটিএক্স গ্রাফিক্স কার্ডের ফুল পটেনশিয়াল ইউজ করতে পারবেন না আপনি যদি রিয়েল টাইম রে ট্রেসিং এর কথাও বলেন এটাতে খুব একটা দরকার পড়বে না আপনার বাট আপনি যদি এটাকে এক্সটারনাল মনিটরে লাগাতে চান তাহলে আরটিএক্স ল্যাপটপের ফুল পটেনশিয়াল ইউজ করতে পারেন अदरवाइज আমার কাছে আরটিএক্স এর জন্য এত টাকা স্পেন্ড করা এত টাকা দেওয়া খুবই ইললজিক্যাল মনে হয়েছে সো ডিসিশন ইজ ইয়োরস আপনারা চাইলে কিনতে পারেন এবং এই ল্যাপটপ নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাদেরকে জানাতে পারেন সো এইচুল আমাদের আজকের ভিডিও আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগেই থাকে তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না আর আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব তো মাস্ট দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে চ্যানেলটা কেয়া টাটা